就凭你们几个。怎么玩我？南方。
，谁支持你们干的？到底是谁干的？说了，是是是他。哎，行了行了，你别弄了，你弄错他，他也不会说的。他是老大，你弄我干嘛呀？哎，是我又怎么样啊？好，有种！哎，你喊什么呀你？我这不是为你着想吗？你好了。各位的英雄气概，在下佩服。不过，各位可知为何被抓呀？哎呦，不就是为了钱吗？我说老板，你们这一天天穿金戴银的，还在乎那点钱呀？你们砸了上海滩响当当的黄老板的场子，你们不认识吗？嘿嘿嘿。您就是一口咬三江的黄金牙，哎，可可我没看见您这金牙呀！就是几个土财主，你们不抢白不抢，今晚他们就在。真是嘴上没毛，办事不牢哦。嗯，这下知道自己捅了多大的娄子了吧？王老板，今儿算我们兄弟眼熟啊。您要上道呢，您就看在我们有眼不识泰山的份上，给我们活路。今后有什么事儿，小钉子愿意赴汤蹈火，在所不辞。好，等的就是你这句话。松绑，你叫小钉子，哪里有缝哪里钻的钉子。没缝我也能给他钻出缝我听说过你，胆子大，心眼多。不过，在这上海滩还得有靠山。我们哪有那么好的命啊？这黄老板这么大靠山，我们呀。就是上海滩几个街头小混混，没那么大意思。得有，怎能没有？今天算是不打不相识，缘分来了打不住。别看你们把天给捅破了，现在真有一个机会，让你们给补上。这机会，得从那几颗牙说起。华先生，不会是想让我？对，找到和风赌场老板版本，替黄老板出这口恶气。就是那个警察不敢管，流氓不敢进，日本浪人比扑克牌还多的和风赌场。这地方你也知道，上道。<笑>老贾，您还是别上道了。好。就成全他，把他捆了，扔到黄浦江喂王吧。呃，那个，别别别别别网啊！那个小钉子，嗯，要不你再想想啊？我想什么呀？我想，咱们要钱没钱，要人没人，啊，留着三条烂命等着被我老砍呀！对，哎呀，砍什么砍呀？咱们替黄老板卖命，那黄老板还不罩着咱们呀？那是当然，报酬所需的一切物资。我们自当支付，实报实销，行动上不用几位破费，放心吧。还是不行，这和风赌场走一遭，不死命也剩半条了啊！咱哥几个以后得流落街头，以乞讨为生了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，兄弟们，别哭。痛快的，为了王八也算积了阴德了。说来说去，几位还是担心钱的事儿啊？好说，打掉版本一颗牙，事成之后付一千大洋辛苦费；打掉三颗
，就三位，每人一千大洋，这可是三千大洋呢。哎，那他赌多多少颗牙呀？那日本人神偷鬼脸的，还不得百十颗牙呀？<笑>哎呀，也白个。以牙为证，来个痛快的，取回一颗牙，算我小钉子数。四颗牙，打个折，凑个整。我要一万现大洋。你要一万块。老婆，病情怎么样？这个手术啊，至少要一万块，赶快去筹钱吧。要抓紧，别耽误了，要不然他的眼睛可保不住了。好，就一万，拿牙来换。还有一点，这女人爱财，天经地义。既然我都答应去和风赌场了。他这事儿就翻篇了吧，请你们把他放了。瞎干一掌，放人。邪邪门的，都说和气生财。你看门口这俩门门神，要要不咱别别干了，不干了啊！不干了也得把牙给他拔下来。小南，你去看看有没有什么破店。念真，我走了。嘿，臭小子，学会顶嘴了还？那就咱穿穿这种，人人也不不能让咱进进呢。嗯，后生。你自家为平，谁谁谁呀？我我我我我呀！嘿，我这这这不发脾气，你当当我没没脾气脾气是吧？啊啊啊啊啊、你行动吧。八戒到底是年轻啊。嘿，我说谁嘴嘴这这么欠？想进赌场吗？跟我来。Hey, good morning, good afternoon, good evening. Let's go. 凭什么你们俩穿西西？我就就给我我穿这这个。我这牙不好拔呀！上来不喝水，搞成猪了。我能检查一下色素吗？没问题。够得毛你啊！
勾搭不着弄没呀？弄弄弄弄弄弄什么弄？弄啊弄！啊，哈哈 ，Good evening 啊，没问题。什什么毛毛毛毛病？来，来，哈哈哈哈哈哈！哎，再来。哎呀！来来来来，手心上来了。行，行，我也不信那个行，我加球。不打呢？点这个，好的。来呀，来呀，来呀！呀呀！哎呦，哎呦，手指都是，手指都是，手指都是。好吧，好吧。硬了
你你别别晃了，我我晕。哎，你们说这个和风赌场怎么就这么难搞啊？哎，那个日本女人她怎么就这么厉害？那个骰子，她啪，说碎就碎了。我跟你说，那个骰子我花了好几十做了。行行行，哎，你说黄黄老板能给咱报销吗？还报销？我把金牙敲下来，咱们都得报销。哎呀，可惜我夏秋冬啊，英明一世啊！小偷懒子，你你别学学学我，说。杏仁告诉我，版本现在就在熏香院梅花厅。杏仁，还就他一个。走、啊。等等。日本人这么神神秘秘的。肯定有猫腻儿，不能硬来，还得智取。你的意思是，呃，是又要化妆了吗？这这回我我要，哦，你要、啊，我就要。我我我我我我我，我真的真真真。我不不干了，你们就就欺负我，我回家种种地，我找我爹。爹在这儿呢。就就我我爹，我爹。哎，就是我，我我你来，你快去，乖啊，听话，咱们干完一票，就想叫谁爹叫谁爹，想娶谁娶谁。不，你俩这样合适吗？这口味，佩服。滚滚。我我我我我，我给你俩放哨，我去我去我去。哎，进来，哎，别别别别别怕啊！哎，有哥罩着你呢，有什么给你？哥来救你啊！哥哥，我我，来我我，出去出去。哥哥，我我救你。啊！我操！有事。怎么是你？杏仁子呢？杏仁子他，他今天不方便。嗯，这个味道咋搭的好？过来过来，我很喜欢你，到我这儿装狗。嘿。白天是做修理工的，啊，有意思，来坐。嗨，来，嗨，喝掉。哟西，再喝一杯。哎，那个，我给您倒。哎，啊！太美了。
，嗯，我们继续。太君，让我们玩个更有意思的游戏。什么游戏？有鬼！准备暗号。什么情况？知道，跟我来。到底出什么事儿了？要唱过来了再说。哎，快来！哎，什么什么情况？我这牙牙还没没拔现在来不及跟你们解释了，赶紧走啊！哪哪儿去？离开上海，这么严重？行，我一次，我现在去接小豆腐，咱们老林子见。行，我我去拿拿。什么没拿？赶紧走，没什么比命更重要的东西。今天定成了你的生日，怎么不提前告诉我呀？惊喜不惊喜？意外不意外啊？这事儿跟小豆腐没关系。当然有关系了，只要你好好工作，有了业绩，那咱小豆腐下星期就可以做眼睛手术，怎么没关系啊？哥哥你真好。攒够了钱也不告诉我，你是不是要给我惊喜啊？黄，黄科长，你刚才说下个星期做手术，只要你跟我回去工作，我要是不回去呢？呃，我不回去，我完不成工作，所以我得回去是吧？哥哥，快来把蜡烛吹了吧。其实，那一万块的银票都给你们准备好了，我就不明白，你们干这半截儿，为什么要跑呢？你明白，你从一开始就明白。<笑>说来听听。您想听？想，我最喜欢听故事了。好，那诸位。我可就献丑了。话说，那是三日之前，百乐门的杏仁姑娘介绍我认识的歌女小花。小花给我们讲了黄金酒吧地下室的秘密
。于是我们决定铤而走险，抢劫金牙酒吧。可是，在座的诸位好好想想，一个摆了门的舞女，怎么可能不认识天天进进出出的大佬王金牙呀、啊？哎，这只能说明是你让他故意告诉。或者说他就是你们的人，你给我们讲了黄老板如何跟坂本结的仇，但是我还听说了另外一个版本。小七的惨死原因是盗窃，恰巧我认识他表姐的前姐夫的拜把子兄弟的邻居的表姐的表弟，嗨，我知道他一直是黄老板的人，可是自己的小弟被人杀了，黄老板连句声都没吭，还拿了大把的钞票给他的家人当封口费，这可不是一口咬三江的做法吧？小七是为了黄老板而偷东西。用生命去偷的东西，那一定是非常非常重要。重要的，就像桌上的那卷纸。好，故事讲得非常好。但有一点讲不通，即使你知道我设局诓你进来，那也不至于半途而废，将计就计，赚一万块不好。能赚着当然好啊，可我就怕没命花呀。如果真敲掉了版本的门牙，那我得罪的可不是和风赌场的老板，而是一个能够偷到国宝金龙的人。到那时候，能保护我的也只有上海滩的第一大势力黄老板。您让我往左，我自然不敢往右，要不然把我扔大街上，我分分钟被日本人杀了。你怎么知道国宝金融是谁告诉你的？我用眼睛看的呀。我小丁子从小混迹江湖，虽然没学来学富五车，但是我进过了赌场，你认识的字儿可多。那和风赌场压根儿就不是什么赌场、啊，只不过是借着赌博的名义窝藏的是日本军人。而且我听说最近不少的上海滩风云人士都失踪。这肯定也和版本有关。虽然我认识他字儿，但是那报纸上满天飞的消息我可不知道。国宝金龙进了上海，日本人最理想的藏宝是和风赌场。所以今天我要是完成了任务，你们肯定给我看桌上的那卷纸。如果今天我完不成任务，您还是得让我们看桌上的这卷纸。无论如何，我们都得接下边的活儿，哎，所以，您说我这故事讲的好不好啊？啊，好，拿酒来。哎呦呦呦呦呦，瞅瞅瞅瞅，这是谁呀、啊？这是，小花姑娘，别来无恙啊！果然不出我所料啊！这真是背靠大树好乘凉啊！有黄老板这么大靠山，小花姑娘前途无量啊，前途无量！狗眼看人低，哼！这上海滩的女人靠脸吃饭，靠身体挣钱，这不丢人呀、啊！是，就是你看。而且，我不嫌你嘴里吐不出象牙。大胆！怎么着？哎，这位是。黄老板的千金，黄大花小姐啊！大花，哎呀，别一般见识！黄大花，哎呦，这不狗名吗？这不是？你这不是？咱们俩的事儿先放一放，眼下我有更重要的事要跟你爹谈。好啊。我好久没跟这么聪明人聊过天了，我愿意跟你谈
，不管是坑你还是试你，我现在已经喜欢上你了。爹，他还爱，这就是小七大神命换来的。这里藏着我们老祖宗的宝贝的地方，两条道，一，闭眼转身出去，这几条的折腾，就当给乐了。二，二，你离近点儿，给我看得清清楚楚，别得滚瓜烂熟。从此，你我就是一条蛇上的蚂蚱。我不光要背下来，我还要……你还要什么？在这里，我看得非常清楚，我就是一上海滩小混混。今天从这儿走出去，如果完成了任务，我还活着，我要上海滩的半壁江山。那是死大家。说明我小丁子学艺不精，还请黄老板多杀几个日本人，替我报仇。好，就给你半壁江山。我这里要人有人，要钱有钱，你想怎么干？眼下满大街都是日本人的细作，我需要几个生面孔。怎么砸、啊？便撒英雄帖。你很喜欢穿军服。是的，穿着它可以让我不忘记自己的使命。我有时还会忘记自己的使命，因为东亚都已经是大日本帝国的花园。但是，只要我看到中国人的眼睛，我就会意识到。他们还没有臣服。记住，你的使命不来自于你的衣服，而是来自于你的敌人。上海，夜上海，你是一个不夜城。花东起，车声响，歌舞升平。哎，你有什么梦想？闭嘴！
等等，恭喜你被录取了。就这样，上海滩四人天团就。我就是我，是颜色不一样的。哎哎哎哎，给点面子好不好啊？这样的队伍让我怎么带呀？其实，我是个浪漫而含蓄的人像什么人了，一点也不温柔。这，你我的性命、行动的成败，全靠这张脸。所有的赌客都是我。和风赌场真正的秘密藏在二楼，二楼版本房间中隐藏着一道暗门，只有断电才能不触发情报。没人知道暗门之后会有这么凶险。唯一可以肯定的是。国宝金龙就藏在其中，你都不知道，特别的好玩儿。等你治好了眼睛啊，我就带你去逛上海滩最高级的百货公司。我又不出门儿，穿什么都行的。可你正是打扮的年纪啊，到时候啊，咱俩就是镇三江的姐妹花。什么镇三江啊？说的跟黑社会似的。你怎么来了？我怎么不能来？王姐，这几天就拜托你了。大小姐，你安排事情，我一定会做好的。伺候好小豆腐姑娘，我去洗点水果了啊。哥，你来啦。妹子，黄姐姐说你要和她出差几天。对，你放心，你手术之前我肯定回来。这几天你一定要多注意休息啊，黄姐姐，拜托你好好照顾我哥哥。我哥这个人呢，虽然表面上看上去聪明伶俐，实际上傻得很呢。哇！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
顶嘴了。吃饭了，别闹了。别闹了。我站住！过来吃饭了。哎，来了，来了，来了，来了。饭点是我做吧。去。哎呀，够丰盛的啊！我的天，谢谢亲亲。哎，别客气。都都给我一吧。来，给我一双。来来来。哎呦，吃饭时间现在是越来越早了啊！来来来来来来，坐吧。来，坐。来。你不知道吧？今天这波黄小姐请了客啊，都是好吃的。来来来来来，别客气。哎呀，咱要是真吃了黄小姐的东西，那真成了黄金牙的走狗了。能不能好好说话？你等我呼风唤雨了，大家想吃什么吃不着。来来来，我早就知道你想呼风唤雨了。你以为你是谁呀？真以为自己是黑社会呢？咱们兄弟几个是穷，但过得洒脱。那黄金牙干了多少缺德事儿？你要真跟着他混，能干出什么好事儿？我看你就是想钱想疯了。我就是想钱想疯了，怎么了？这么多年，我想的就是钱。我要挣钱给小豆腐治眼睛，我要挣钱给兄弟们找下酒饭吃。哎，行行行行行，别别别说了，再说就就是伤伤伤和气了。和气值多少钱？你告诉告诉我啊！现在都什么形式了？你看看那英国人、日本人嚣张成什么样了？你不办我粗腿，你混得下去吗？你，夏秋冬，你别看你现在穿的人五人六的。哪件衣服不是我带着你出去挣钱买的？你现在给我装清高！快点给我滚！别！哎，等等，等等，等等，等等，等等，给我站开！我清高，我清高，我还给你，今天我都给你，站开！为什么要帮我呀？没有啊，我只是帮我爹看着你。你说谎的样子，我倒是挺爱看的。别人都怕我爹，你怎么不怕？要是怕，早被这个世界给吓死了。我爹和华叔叔把上海滩的骗子都翻了个遍，但始终没有找到合适的人选。本来小七是有机会成功的，但是他太谨慎了。反而错过了时机。哎，倒是你，我刚把消息放给你，你说干就干，不像很多人，前怕狼后怕虎的。因为我没有什么可失去的了。那，小豆腐呢？你就不怕，你死了没人照顾他？我照顾不好他。也许没有我，他会过得更好。他可聪明了，就像你。
，老婆，今天带你去一个特别好玩的地方，是吗？你肯定会喜欢的。哎呦，到了，到了，就是这个地方。三儿，天天就知道花天酒地，家都给你败光了。我不许你在外边这样对我。还敢说？平平哪有这样的姑娘、啊？竟然还敢说！哎、你个没良心的，哎、你个败家子儿！不要打！过来！不要打了！你个败家子儿！过来！过来！不要打了！你跟跑！别打了！哎，不要打了！啊，老婆婆，消消气。消消气啊，消消气，千万不好说出去哦。哎，林局长，我我错了，原谅我吧。知道就好，走吧。我得开心。傻看什么？快扶我出来！哎，慢点，慢点。你看这衣服都弄脏了，你。小心点啊！慢慢慢慢点啊！哎，怎么回事？给我上家之去！没事没事，八哥，马上去领车
说。什么武器？快去检查一下！找到了，还还还没没没呢，一定要快，通了电就开不了锁，快啊快快快快快快！厉厉厉害！我不是催你啊，你慢慢整，反正慢了咱就挨挨枪子儿。别说，你看我就说了。我可肯定是黄金龙。说偷都多难听，我们这这叫守守护国国宝。在下黄大花
，我们会救你出去的。刘帮主、江掌柜、孙总兵，还有人称黄埔双煞的赵氏兄弟，都被版本关在这里。果然不出我所料，原来上海滩的风云人物都被版本关在这儿。各位，我们这儿有一开锁奇人，就这些个破铜大铁，小菜一碟。田小飞，田小飞呢？高高对呀，田小飞，你这个叛徒！不不不，我从来都没有背叛过自己的祖国。天龙，你就是有这个祖。你是日本人，愚蠢的中国人，你们真以为靠一张假报纸就能骗到我？你们所有的行动，我早就一清二楚。黄金龙今晚就要运回日本，中国注定是我们的了。程天君，祝你再下一城。你放屁！跟他们拼了！嗯，哼，就凭你们几个。田小飞，我拿你当兄弟。你是日本人，耶！好消息来得这么快，进来。
不要杀他们。我要把他们一直送到日本，让陆军总部都会看到我们的成绩。你未来会非常光明。去把金龙拿来。嗨！真的金龙，今夜一定要运走。嗨！暂时，这个假金龙。请留在此处。你带人留下，我相信他们一定还有余党会来送死。到时你们的战功会再记上一笔。您考虑到周到，我一定会将他们一网打尽，把人都给我押走几位英雄威武不能屈，佩服得很。松绑。这你都不管？霸气，还是年轻啊。你不是裸奔去了吗？嘿嘿，哎，走走走，我去吧。哎，我走走。哎呦，老师啊！我早就知道你是要活捉花。你以为你是谁呀？我看你就是想钱想疯了。原来你们合起伙来骗我。不光他在骗你，我们都在骗你。哈哈哈哈哈！哦，那版版本哪儿去了？去他该去的地方啊！哪你？哪什么你？我不是为了骗你，我呢，是为了骗日本人。日本人这么狡诈，肯定会阻挠这次行动。夏秋通的出局，就是为了瞒住奸细，也多亏了华师爷的鼎力配合
咱们才能干赢版本这个老贼。<笑>这国宝金龙，咱能去到我该去的地方。算枉此行。小钉子，我很佩服你的才智。你也知道了，我的真实身份，并不是一名师爷。我的组织，在黄河以北，那里有抗日的真正战场。你，和这条金龙，都应该和我一起北上，去做真正有益于国家的大事。国宝金龙。在哪儿都有它的价值，而我，只有在这儿才能闯出一番天下。不过你放心，我在这儿一定能找到自己的位置，做无愧于天地良心的事儿、嗯。好，那我就不强人所难，我在战场上，随时欢迎你的到来。好。好重，好重啊！四颗金牙，爹就能饶了我？谁说只有四颗金牙？还有什么？你呀，少了条金龙，多了条人龙，他算得过来账的。谁说要跟你回去了？你拉倒吧你，你你早就离不开我了。我没有。那你干嘛拉着我的手不放？<笑>我那不是怕你摔了。<笑>哎，对了，你还没告诉我你大名叫什么呢？我叫丁力。我叫许文强。不老陪问你了。你才是说我叫什么？哎，给我顶嘴是不是？你你你唱什么？打你！你别跑了！打你！刘丹龙，你干啥？哎，哎，我顶嘴了！我好喜欢你，这你这你。生气。